దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక కృపావాక్యం వినటానికి వినుచున్న ప్రతి పిల్లలను దేవుడు దీవించినగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు మహాగణుడు నీ కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు నీ కృప కలిగిన మాటలు చేత నీ బిడ్డలను ఓరడించి బలపరిచి సహాయం చేయండి అయా ఇదిగో తండ్రి ప్రార్థనా సేనల ద్వారా నీ మాటలు చెప్పటానికి ప్రభు మీ కృప చేత నాయ తండ్రి నన్ను నింపి బలపరచండి తండ్రి ఇదిగో నీ బిడ్డలు వినటానికి ఎంతమంది వేగ్రమగా ఆశపడి ఎదురు చూస్తున్నారో అట్టి వారికి నీ కృప దొరికినట్లుగా సహాయం దయచేయండి ఇదిగో తండ్రి నన్ను బోరగా ఉండి వాడుకొని మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను ఈ కృపావాక్యం వింటున్న ప్రతి పిల్లలను అయ్యా ఇదిగో తండ్రి మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి నీ బలమైన మాటల చేత ఉరడించి బలపరచమని క్రిస్తునామలు అడుగు వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఎపేసి రాసిన పత్రిక ఐదు అధ్యాయం పదో వచనం చదువుదాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఇక్కడ అంటున్నాడు కదా మరి పదో వచనంలో ఐదో అధ్యాయము పదో వచనంలో గనుక ప్రభువుకి ఏది ప్రీతికరమైనదో దానిని పరీక్షించు వెలుగు సంబంధుల వలె నడుచుకొనిడి నిష్ఫలమైన అంధకార క్రియలలో పాలివారై ఉండక వాటిని ఖండించుడి ఏలయనగా అట్టి క్రియలు చేయవారు రహస్య మందు జరిగించుచు పనుల గురించి మాట్లాడుట అయినను అవమానకరమై ఉన్నది సమస్తమును ఖండింపబడి వెలుగు చేత ప్రత్యక్ష పరచబడును ప్రత్యక్ష పరచ పరచుచున్నది ఏదో అది వెలిగే కదా అందుచేత నిద్రించుచున్న నీవు మేల్కొని మృతులలో నుండి లెమ్ము క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించునని ఆయన చెప్పుచున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఆయన అంటున్నాడు కదా మనందరము ఈ లోకములో భక్తి చేస్తున్నాము కానీ చాలామంది పిల్లలు దేవునికి ఇష్టమైన రీతిగా దేవుని చిత్తమేదో ఎరుగక ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నామట అందుకని బైబుల్ చెబుతుంది అపోజ్ నేను పౌలు మరి దే దేవుని యొక్క పత్రికల్లో చాలా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన అంటున్నాడు కదా ప్రభువుకి ఏది ప్రీతికరమో అలాంటి ప్రార్థన చేయాలి అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ మనకి ప్రభువుకి ఏది ప్రీతికరమో మనం చేయట్లేదు చాలాసార్లు ఎందుకంటే మరి మన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ప్రార్థనకు వస్తూ ఉంటాం మనం కుదిరినప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం మనకు తెలిసినట్టు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం మనం అవసరం వచ్చినప్పుడు అవసరం వచ్చినట్టుగా దేవునికి లోబడతనం ఆ తర్వాత మరిచిపోతాను అందుకని అది ప్రభువుకి ప్రీతికరమైన ప్రార్థన కాదని వాక్యం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నాం అందుకని ప్రభువుకి ఏది ప్రీతికరమో ఏది న్యాయమో ఏది మేలో మనం తెలుసుకోవటం చాలా లోతైన ప్రార్థన దావీది అంటాడు కదా నా ప్రార్థన నా ఎదలోకే వస్తుందని చెబుతున్నాడు ఎందుకంటున్నాడు ఆ మాట దావీదు గారు రాజుగారు ఒక ఉన్నతమైన వాడు రాజైనా పర్వాలేదు ఉన్నతమైన వారైనా పర్వాలేదు ప్రభు దగ్గరికి రావాలి ప్రభుతో మాట్లాడాలి ప్రభుతో మాట్లాడటం అనగా ప్రార్థన చేయటమే ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను గూడబాతు వలె మూలుగుచున్నాను మరి ఇంకా ఇంటి మీద ఉన్న ఒంటిగా ఉన్న పిచ్చుకు వలె మూలుగుతున్నాను అని అంటున్నాడు ఎంత మూలిగినా ప్రభువుకి ఇష్టము లేని క్రియ చేసినప్పుడు దావీదికి దేవుడు దూరమైనట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన ప్రార్థన అంగీకరించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే అప్పుడు నేను గోడబాతు వలె మూలుగుతున్నాను అనేది మొరపెడుతున్న సమాధానం లేదని ఆయన అంటున్నాడు అందుకని నా ప్రార్థన నా ఎదలోకే వచ్చిందయ్యా అంటున్నాడు ఎంతమంది ఈ లోకంలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నామో ఎంతమంది ఎన్ని ఆలయాలున్నా ఎంత గొప్ప వాక్యాలు చెప్పినా వినినా గ్రహించలేని అజ్ఞానముతో దేవుని పిల్లలు చాలా వాక్యం అర్థం చేసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నవారు ఎంతమందో త్రోవ పక్కన నడుపుతూ ఉన్నారు లోకంలో నడుపుతూ ఉన్నారు లోకంలో ఆచారాలు విడిచిపెట్టలేదు లోకంలో పద్ధతులు విడిచిపెట్టలేదు వారి ప్రార్థన వారి అదలోకే వస్తుందని గ్రహించాలి ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మనం దేవుడికి ఇష్టం లేని క్రియలు చేసినప్పుడు దేవుడు మనకు చాలా దూరంగా ఉన్నాడు కనుక మనం అర్థం చేసుకొని దేవునికి ఏది ప్రీతికరమైందో దాని చేయటానికి మనం వెదకాలి అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును వెదకడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తీయబడను అనే వాక్యములో ఉంది మనం వెతుకుతలేదు అడగటలేదు అడిగే రూపములు అడగట్లేదు అడగవలసిన రీతిలో అడగట్లేదు మన ప్రార్థన చేయవలసిన రీతిలో చేయటం లేదు కనుక ప్రార్థనకు జవాబులు లేవు ప్రార్థనకు ప్రతిఫలము లేదు ప్రార్థనకు తగిన జీవితము లేదు 
కనుక వాక్యములు అంటున్నాడు ప్రభువుకి ఏది అదే తొమ్మిదవ వచ్చులు అంటాడు వెలుగు ఫలము సమస్త విధములైన మంచితనము నీతి సత్యము వాటిలో కనబడుచున్నది దేవునికి స్తోత్రం వెలుగు ఫలము కలిగి మనం ఉండాలంటే వెలుగులో నడిచేవారుగా ఉండాలి మన పాపములు వెదకగా కనబడతాయి ప్రభు అని ఒప్పుకోగా పశ్చాత్తపడగా దేవుడు అంగీకరిస్తాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అందుకని వెలుగు ఫలము ఎంతమంది పొందాలని ఆశపడుతున్నారో ఈ కృపావాక్యము ద్వారా వింటున్న ప్రతి పిల్లలు హృదయములు తెరవబడాలి గ్రహించే జ్ఞానము దేవుడు ఆ పిల్లలకి ఇవ్వాలని నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నా ఎందుకంటే మరి గ్రహించలేని క్రైస్తవులుగా పుట్టి క్రైస్తవులుగా పెరిగి క్రీస్తులో నడుస్తున్నాం అనుకుంటూ ముసుగులో ఉండిపోయిన పిల్లలందరూ ఎక్కడికి వెళ్తారు వారి మార్గం ఏంటి వారి గమ్యం ఏంటి ప్రార్థన లోతు తెలవని స్థితిలో ఉన్నారు ప్రార్థన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నడవలేని స్థితిలో ఉన్నారు ప్రభు ఇంకా గుడ్డితనం కలిగి ఉన్నారు ఆ పిల్లల సంగతి ఏంటయ్యా ఆ పిల్లల జీవితం ఏంటయ్యా ఎంతమంది జీవితం పక్క త్రోవలు నడుతున్నారయ్యా ఇందును బట్టి చూస్తే ఈ వాక్యాన్ని బట్టి చూస్తే వెలుగు బలము లేని వారు ప్రార్థనకు జవాబు లేని వారు దేవునికి మాకు సంబంధం లేదు అనే పిల్లలందరూ ఈ వాక్యాన్ని గ్రహించాలి నిజంగా నీవు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఫలం ఉందా జవాబు ఉందా దేవునికి నీకు పరిచయం ఉందా పరిచయం లేకపోతే ఏ రోజో ఎప్పుడో ఏదో ఒక దారి తొలగిపోయినప్పుడు ప్రభు నీకు దూరం అయిపోతాడని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అందుకే ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే మరి ప్రభువుకి ఏది ప్రీతికరమైనదో దానిని పరీక్షించు వెలుగు సంబంధుల వలె నడుచుకొనడి దేవునికి స్తోత్రం వెలుగు సంబంధులు మరి ఎలా ఉండాలంటే వెలుగులో మనం చేస్తున్న ప్రతి పాపమును మనమే పరీక్షించుకోవాలట మనమే ఎక్కడ తప్పిపోతున్నాం ఎక్కడ జారిపోతున్నాం ఎక్కడ తొలగిపోతున్నాం అని పరిశీలన చేసుకొని పరీక్షించుకుంటే వెలుగు ఫలము మనకు కూడా దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడని దేవుని వాక్యం చేత బలపరచబడాలి మనం వెలుగు ఫలము ఎలా దొరుకుద్దంటే ప్రార్థన నీ ప్రార్థన దేవునికి ప్రీతికరమైందిగా ఉన్నప్పుడే వెలుగు ఫలము మనం పొందుతాం వెలుగు ఫలం ఇది నీతి ఫలము సత్యము న్యాయము నీ జీవితంలో జరిగిస్తున్నావా నీ జీవితంలో దేవుని కొరకే అంకితమయ్యి ఉంటున్నావా అని అడుగుతూ ఉన్నాడు ఈ వాక్యం ద్వారా మరి ఇంకేమంటున్నాడంటే మరి ఆయన చెబుతున్నాడు కదా ఏలయనగా ఎట్లా అంటున్నాడు పదకొండు వచ్చినంలో ఏ నిష్ఫలమైన అంధకార క్రియలలో పాలివారయుండక వాటిని ఖండించుడి దేవునికి స్తోత్రం నీ ఎదుట అసహ్యమైన కార్యములు జరిగినప్పుడు నీ ఎదుట నీచ్యమైన మాటలు జరుగుతున్నప్పుడు నీ హృదయానికి అది దేవుడికి ఇష్టములైనటువంటి మాటని తప్పకుండా మరి ఖండించమంటున్నాడు దేవుడు మనం చాలాసార్లు మోమాటం కోసం ఖండించలేము బిడ్డల కోసము భర్త కోసము స్వార్థం చూపుతూ ఉంటాం అప్పుడు ఆ స్వార్థానికి బలైపోతే దేవుడి చిత్తము మనతో ఉండదట ఎదుటి వారికి అన్యాయం జరిగిన మాట్లాడలేని స్థితి అజ్ఞానమైన స్థితి మనలో ఉండి దేవునికి దూరం చేస్తుంది మనల్ని అయితే మరి ఇక్కడ వాక్యం చెబుతుంది అంధకార క్రియలలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాం అంధకార క్రియలు నేను ఎక్కడ ఆవరించిని అంధకార క్రియలు నిన్ను ఎక్కడ ఆ లోకంలో కలిపేస్తుంది అంధకారం అనగా చీకటి గడ అంధకారపు లోయలలో నడిచిన దావిది అంటున్నాడు నేను సంచరించినను గడాంధకారపు లోయలలోకి వెళ్ళిన అక్కడకు నువ్వు తోడుగా ఉన్నావు ప్రభు అంటున్నాడు మరి మన నిజంగా నువ్వు అంధకారములో అంధకారము నిన్ను అంటుకోకుండా కాచి కాపాడటానికి మన దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండాలి అంధకారం అనగా లోకమే దావీది అంటే అరణ్యములో ఉన్నాడు గొర్రెలు కాశాడు మరి అక్కడ ఏ చీ ఏ చీకటిలో పులులు మేకలు తిరుగుతున్న సమయాల్లో మరి ఏ పాము భూసికి అధికారం లేకుండా ఆయన నెత్తి పట్టాడని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే మరి మనం కూడా ఈ లోకం అనే అంధకార క్రియలో 
మరి లోకం వైపు చూసి లోకంలో ఉన్న ధనాపేక్షల వైపు చూసి డబ్బు వైపు చూసి మనం మన మనసును పడదోచుకొని మరి ఎక్కడో తొలగిపోయినప్పుడు అంధకార క్రియలు మనల్ని ఆవరిస్తూ ఉంటున్నాయి అంధకారము నీ నుండి తొలగిపోవాలంటే నువ్వు వాటిని విడిచిపెట్టాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అందుకని మరి ఇంకా ముందుకెళ్తే దేవునికి ప్రీతికరమైన భక్తి చేయాలి ప్రీతికరమైంది అంటే ప్రియమైంది అనగా దేవుడికి ఇష్టమైన భక్తి చేయాలి దేవుడికి ఇష్టం లేని భక్తి చేసి లోకాన్ని విడిచిపెట్టలా పాపాన్ని విడిచిపెట్టలా సాతాను దోచుకుపోతున్నాడు ఎంతోమంది ప్రజల్ని మనం ఏ ప్రజల్లో ఉన్నాం దేవునికి నిష్ట నిష్ట కలిగిన భక్తి చేస్తూ ఆయన చిత్తము కలిగిన భక్తి చేస్తూ ఆయన కొరకు వెలుగు ఫలము పొందేలాగా పరిగెత్తే పంది రంగములో అపోస్టన్ పౌలు అంటాడు ఆ మాట నేను పరిగెత్తే పంది రంగములో ఓపిక కలిగి పరిగెత్తాడట పరిగెత్తడానికి ఏం కావాలట ఓపిక ఓరిమి సహనము ఈ క్రియలు మనలో ఉండాలి మన జీవితంలో కుటుంబం అనే జీవితంలో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఓరిమితో ఆ బండి నడపటానికి యోగ్యత అర్హత దేవుడు ఇస్తాడు ఎందుకంటే ప్రీతికరమైన భక్తి చేసినప్పుడు మాత్రమే ప్రభు మనతో ఉంటాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మరి అందుకని మరి ఇంకేమంటున్నాడంటే ఆయన అంటున్నాడు కదా రహస్య మందు జరుగుంచు పనులను గుర్చి మాట్లాడుటైనను అవమానకరమై ఉన్నది రహస్య మందు జరుగుచున్న ప్రతి పనుల్లో నువ్వెక్కడ సమకూడుతున్నావు మనుషులు ఎవరు వినకూడదని ఆ అపహాస్యమైన మాటల్లో పాపపు బీజమైన మాటలలో ఆ పాప ఆ పాపాంధకారమైన సంబంధమైన క్రియలలో ఎక్కడ నీవు రహస్యంగా మాట్లాడుతున్నావు పొరుగు వాని గురించి రహస్యంగా మాట్లాడుతున్నావు స్నేహితుల గురించి రహస్యంగా మాట్లాడుతున్నావు కనుక మరి నువ్వు నీ జీవితానికి దేవుడికి అంకితం లేని యొక్క పరిస్థితులు సరిహద్దులు లేవు ఆజ్ఞలు అనుసరించే పరిస్థితులు లేవు వాక్యాన్ని లోబడే మనసులో లేవు భక్తి చేస్తూ గుడికి వెళ్తూ ప్రార్థన పేరు చెప్పుకుంటూ బ్రతుకుతున్నాం దేవునికి ప్రీతికరమైన ఏదో గ్రహిస్తున్నావా దేవునికి ప్రీతికరమైన భక్తి ఏదో గ్రహిస్తున్నావా గ్రహించాలి అంటే చాలా దేవుని అడగాలి మనం ప్రవ్వా నేను నీకు ఇష్టమైన భక్తి ఎలా చేయాలి నేను నీ చిత్తం ఎరిగి ఎలా నడుచుకోవాలి అనే వాక్యాన్ని మనం గ్రహించి అనుసరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అందుకే మరి ముందుకెళ్తే మరి సమస్తమును ఖండింపబడి వెలుగు చేత ప్రత్యక్షత పరచబడును ప్రత్యక్షత పరుచునది ఏదో అది వెలిగే కదా ఎప్పుడైనా మరి వెండి మస్టు కలిగి ఉన్నప్పుడు అగ్ని చేత దాన్ని శుద్ధ సువర్ణంగా మార్చబడతా ఉంటుందట బంగారం కానీ ఎండి కానీ కొలిమిలోకి వెళ్ళినప్పుడే దానిలో ఉన్న మస్టు పోతుంది అప్పుడప్పుడు భక్తి పనులకు ప్రార్థన పనులకు శ్రమలు కానీ శోధనలు కానీ ఇరుకులు కానీ వచ్చినప్పుడు నశించిపోవటానికి మాత్రం కాదు కానీ ఆయన పిల్లలకి ఆయన వెలుగులో నడవటం ఇష్టం కనుక అక్కడక్కడ భ్రష్ట మనసు కానీ మస్ట్ కానీ మనకు పట్టినప్పుడు ఆ చిన్న శోధనల ద్వారా తప్పుకోకుండా ఆత్మీయ మెలుకు కలిగి ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేసేవారుగా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ప్రార్థన ఎలా చేయాలనేది ఇప్పుడు ఆయన వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే వెలుగు ఫలము కలగాలి వెలుగు ఫలము పొందే వారికి మాత్రమే ఆయన కృప దొరుకుతుంది ఆ ప్రార్థన మన ఎదలోకి రాకూడదు మన ప్రార్థన మన ఎదలోకి వస్తే పరలోకు చేరలేదు అది నువ్వు అడిగే దానికి ప్రతిఫలము సమాధానం లేదు క్రియారూపం లేదు ఏది అడిగింది జరగట్లేదు అడిగిన దాన్ని పొందట్లేదంటే నీ ప్రార్థన నీ ఎదలోకే వస్తుంది అందుకని ప్రభు దగ్గరికి చేరతలేదని అర్థం చేసుకొని ఏది ప్రీతికరమైన భక్తి చేయాలో ఏది ఆయనకి ఇష్టమైన ప్రార్థన చేయాలో అది ప్రభు దగ్గర మనం కనుగొనాలి అందుకని ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇంకొక మాట చెబుతా ఉన్నాడు పద్నాలుగు వచనంలో అందుచేత నిద్రించుచున్న నీవు మేల్కొని మృతులలో నుండి లెమ్ము క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించునని ఆయన చెప్పుచున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలే లుయా ఆయన అంటున్నాడు కదా లెమ్ము అందుచేత నీవు నిద్రించుచున్నావేమో అందుచేత ఒకవేళ ఆత్మీయ చచ్చిపోయేవేమో అందుచేత ఆత్మలో నువ్వు తొలగిపోయేవేమో అందుకని ఆయన అంటున్నాడు నిద్రించుచున్న నీవు మేలుకో ఎన్నిసార్లు మేల్కోవాలి జీవితంలో 
ఎన్నిసార్లు తొట్టు పడుతున్నాం ఎక్కడో సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎక్కడో మనసు నలిగిపోయినప్పుడు ఎక్కడో ఆత్మ దెబ్బతిన్నప్పుడు ఎక్కడో ప్రార్థన కోలిపోయినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనము ఎక్కడున్నామో మనకు తెలియాలి మనం ఎక్కడున్నామో మనకు తెలియాలి మనం నడిచే దారి ఏమిటో మనం చేసే ప్రార్థన ఏమిటో మన జీవితం ఎలా ఉందో ప్రభు ఎదుట మనం పంచుకొని పరీక్షించుకునే వారుగా ఉండాలి అప్పుడే ఆయన కృప మనకి దొరుకుతుంది ఆయన కృపలో మనం వెతుకుతూ మరి ఆయన వెలుగులో మనం జీవిస్తూ ఉండటానికి అవకాశం ఉంది దావీద్ అంటాడు పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుండ చేయించినాడు కీర్తన గ్రంథము ఇరవై మూడు అధ్యాయాలు చెబుతున్నాడు పచ్చిక బయలలో నన్ను ఆయన పరుండ చేయించున్నాడు శాంతికరమైన జలముల యొక్కకి నన్ను నడిపిస్తున్నాడు నీ ప్రార్థన జీవితము నిన్ను శాంతికరమైన జలముల యొక్కకు నడిపిస్తుందా నిన్ను నీ ప్రార్థన జీవితము పచ్చిక బయలలో పరుండ చేస్తున్నాడా లేకపోతే మేత లేని స్థలములో ఆకలయ్యేలాగా దరిద్రతలో ఇరుకులో ఇబ్బందుల్లోనే ఉంటున్నావా ఏ విధమైన దీవుని పొంది ఉంటున్నావు ఒకవేళ ఆస్తులు ఉంటే భూలోకంలో నేను కూడా దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడుచున్నాను నేను కూడా దేవుని చేత దీవించబడ్డాను బాగా ఆస్తి ఉంది డబ్బు ఉంది మరి ఎంత వైభవం ఇచ్చాడు నాకు అనుకుంటున్నావేమో ధనం ఉన్నా డబ్బు ఉన్నా ఆస్తి ఉన్నా దేవుడు లేకపోతే ఆ ఇల్లు కానీ ఆ హృదయం కానీ ఆ మనిషి కానీ దేవునికి ఇష్టం లేని జీవితమే అది సున్నా ఒక మాటతో చెప్పాడు అన్ని మాటలు చెప్పలేదు ఆయన దేవుడు లేని ఇల్లు సున్నా ఆయన అంటున్నాడు మేడల మిజ్జలు ఉన్న దేవుని లేకపోతే వ్యర్థమని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అయితే వాళ్ళు అటు వారికి పాపం వలన వచ్చుబడి రాబడి అటు వారి ఆశీర్వాదములు దేవుడి చేయి కాదు వారికి దేవుడు లేడు గనక వారు ప్రార్థన చేయరు గనక వారు గుడికి వెళ్ళరు గనక వారు దేవునితో సంబంధం లేదు గనక దేవుని రాజ్యాలు లేవు ఎందుకంటే ఈ లోక సంబంధమైన అడుగుతున్నావు ఈ లోక సంబంధమైన వాటిని నేను పొందుకుంటున్నావు పరలోక సంబంధమైన వైభవాన్ని నువ్వు ఎప్పుడు పొందుకుంటావు పరలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడు అడుగుతావు ప్రవ్వా నీ రాజ్యము కొరకు నేను ఎలా కష్టపడాలి నీ రాజ్యము కొరకు ఈ లోకంలో నేనేం చేయాలి ఎవరికి దానం చేయాలి ఎవరి కొరకు నేను కష్టపడాలి ఎవరి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి నశించిపోతున్న ఆత్మలు ఎన్నో నీ కన్నులు ముందు ఉన్నాయి నీ పక్కన ఉన్నారు నీ ఇరుగు పరుగు వారు ఉన్నారు నీ రక్త సంబంధంలో నశించిపోయే కుటుంబాలు ఉన్నాయి వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నావా నీ స్వార్థం కొరకు నీ కొరకే నీ పిల్లల కొరకే ప్రార్థన చేసుకొని ఆకలైనప్పుడు తిని పడుకుంటున్నావా ఒకసారి మన అందరినీ దేవుడు లెక్క అడిగే రోజు ఒక రోజు ఉంది ఎందుకంటే ఆయన అంటున్నాడు కదా నిద్రించున్న నీవు మేలుకో నిద్రపోతున్నావు మనం ఎన్నిసార్లు వాక్యం చెబుతుంటే నిద్రపోతున్నావు ప్రార్థన లేకుండా నిద్రపోతున్నాం తిండి బోధ స్వభావం కలిగి తిని పడుకుంటున్నాం ఏదో స్తోత్రం నాయన అని పడుకుంటే పరలోకం చేరదా ప్రార్థన అట్టి పిల్లలకు పరలోక ఆశీర్వాదాలు రావు అట్టి ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరించడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఈ లోకంలో ఆచారాలు విడిచిపెట్టేవా అవసరమైతే బంధువులు విడిచిపెట్టాలి రక్త సంబంధాలు విడిచిపెట్టాలి అవసరమైతే తల్లిదండ్రులైన అక్క చెల్లెలైన అన్నదమ్ములైన నాణ్యమత్వం విడిచిపెట్ట మనం ఉంది వాక్యంలో అపోజ్ నేను పౌలు అంటాడు ఓ గలతీలారా ఓ అవివేకులారా అని పిలుస్తూ ఇదిగో అరమరిక లేకుండా మాట్లాడుతున్నాడు నేను మాట్లాడాలి అంటే నాకు ఎంతో మంది బంధువులు ఉన్నారు రక్త సంబంధులు ఉన్నారు వారందరి కొరకు నేను వెళ్ళి పాట పడగలను వాళ్ళందరి కొరకు మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు ఆయన కొరకే నేను బయటకు వచ్చానని చెప్తున్నాడు మరి మన మనం ఎప్పుడు ఎన్నిసార్లు కుటుంబాన్ని విడిచి నువ్వు బయటకు వచ్చావా ఒకవేళ నీ బంధకాలు తెంచుకొని బయటకు రాగలుగుతున్నావా అనే వాక్యం అడుగుతా ఉంది ఈరోజు ప్రభు అడుగుతున్నాడు నీ బంధకాలు ఎన్ని ఉండయో ఒకవేళ డబ్బును బట్టి బంధకాలు ఉన్నాయేమో ఇంటిని బట్టి బంధకాలు ఉన్నాయేమో బంధువులు బట్టి బంధకాలు ఉన్నాయేమో ఆ బంధకాల నుంచి బయటికి రాలేకపోతున్నావేమో ప్రభు నిన్ను లెక్క అడుగుతాడు అందుకే ఆయన అంటున్నాడు కదా ఖచ్చితంగా నువ్వు నిద్రించుచున్నావేమో నీ చుట్టూ ఆవరించినట్టి కీటకములు నీకు తెలియకుండా నిన్ను ఆవరించబోతా ఉన్నాయి నిద్రపోతున్నావేమో అయితే నీ ఆ కీటకములు నిన్ను ఆవరించినప్పుడు ఖచ్చితంగా నీకు తెలియకుండానే నువ్వు నిద్రిస్తున్నావు కనుక నిద్రించుచున్నా నీవు 
మేలుకో అంటున్నాడు మేలుకొని ప్రార్థన చేయలేని స్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు మరి అజ్ఞానమైన స్థితిలో మన ఆత్మీయతను కోల్పోతాం దేవుని రాజ్యాన్ని కోల్పోతాం దేవుని కృపకు దూరం అయిపోతాం ఆయన రాజ్యం కొరకు ఏ ప్రయాసపడాలో మాకు నేర్పు ప్రభు అని మనము ప్రార్థన చేసేవారుగా ప్రార్థన చేస్తూ ప్రభు దగ్గరగా నడిచేవారుగా ప్రభుతో నడిచేవారుగా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు మరి ఇంకా ముందుకెళ్తే ఆయన అంటున్నాడు కదా క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించనని ఆయన చెప్పుచున్నాడు ఎప్పుడైతే మనం నిద్రిస్తూ ఉన్నామో ఎప్పుడైతే నిద్ర నుండి మేలుకుంటామో ఎప్పుడైతే ప్రభు వైపు తిరిగి చూస్తామో నిజంగా ప్రభు నా ప్రార్థనకు జవాబు లేదయ్యా నిజంగా ప్రభు నా ప్రార్థనకు ప్రతిఫలము లేదయ్యా నిజంగా నా ప్రార్థనకి అనుబంధము లేని ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా అని ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకొని రియల్గా మన జీవితాన్ని మార్చుకుంటామో మన ప్రార్థన మార్చుకొని ప్రభు ఏది నీకు ప్రీతికరమో అది చేయాలని ఆశపడుతున్నానయ్యా అని ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తాపంతో ప్రార్థన చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే ఆయన అంటున్నాడు కదా నీ మీద క్రీస్తు ప్రకాశించుచున్నాడు లేమో నీ మీద క్రీస్తు ప్రకాశిస్తున్నాడు ఆయన ప్రకాశం మన మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన వెలుగులో మనం నడవగలం ఆయన ప్రకాశిత ఆయన ఆశీర్వాదములు మన మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన మనల్ని మనకు ముందుండి ద్వారపాలకుడిగా దారి చూపుతూ నడుపుతూ ఉంటాడు మన ఇంటికి యాజమానుడిగా ఉంటాడు మన ఇంటికి నాయకుడిగా ఉంటాడు మన హృదయం అనే ఇంటికి కావలుగా ఉంచుతాడు ఆయన శక్రుటిని మన మనతో ఉంచుతాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అందుకే ఆయన ముందుకెళ్తే మరి ఇంకొక మాట చెబుతున్నాడు దీనములు చెడ్డవి గనక మీరు సమయమును పోని యొక్క సద్వినియోగము చేసుకొనము దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కదా ఈ రోజుల్లో ఈ లోకములో దినములు చెడ్డవి సమయాన్ని పోనియద్దు దినములు ఎక్కడ చూసినా ఆ సమస్యలతోనే గొడవలతోనే అసహ్యమైన కార్యములతో నిండి ఉంది లోకము అందుకని దినములు అయితే చెడ్డవే ఈ రోజు నాకు కుదరలేదయ్యా ఈ రోజు నాకు సమస్యగా ఉంది అని ప్రార్థనకు మానేయటము దేవుని విడిచిపెడతము దేవుని మర్చిపోవటము అలా ఉండకూడదని దేవుని వాక్యం మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు ఈ రోజు దేవుడు మిమ్మల్ని నన్ను అందుకే నేను అంటున్నాడు దినములు చెడ్డవి గనక మీరు సమయమును పోని యొక్క సద్వినియోగము చేసుకోవాలని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు సద్వినియోగం అనగా సమయం అనక ఆ సమయం అనక ప్రార్థన చేసేవారుగా ఉండాలని ఏ సమయంలో నువ్వు సోమరతనగా ఉండి నిద్రపోతున్నావో ఆ సమయాన్ని కూడా ప్రభు ఇదిగో నీకు ఈ దినమున నేను ఎంత ప్రార్థన చేయాల్సి ఉన్నానయ్యా నేను ఎంత కష్టపడాలి ఎంత ప్రార్థన చేస్తే నీకు అనుకూలంగా ఉంటాను ఎంత ప్రార్థన చేస్తే ప్రభు యొక్క ప్రీతికరమైన ప్రార్థన చేస్తాను అని పరిశీలన చేసుకునే భాగ్యం నాకు ఇవ్వయ్యా అని ప్రార్థన చేసుకునేలాగా ఉండాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాను దినములు చెడ్డవి గనక సమయాన్ని పోనియొద్దు ఎంత సమయం నీ ఇంటి పని వంట పని మరి ఎంత బయటికి వెళ్ళి ఈదులా పనులు చూసినా ప్రభు కొరకు ఎంత సమయం ఇస్తున్నావు ప్రభు కొరకు ఎంత సమయం ఇచ్చే సమయాన్ని ప్రభువుకి కేటాయిస్తున్నావు ప్రభు నీ కొరకు నేను ఏ విధంగా త్యాగం చేయాలి లోకం అంతా ఒక పక్కన నశించిపోతుందయ్యా అయ్యా ఇదిగో లోకంలో నశించిపోయే వారి కోసం నేను ప్రార్థన చేయవలసి ఉన్నాను అని ఎంతవరకు తెలుసుకొని పిల్లలు తెలుసుకోవాలని మనం చేస్తున్నా రక్షణ పొందిన మనము మారు మనసు పొందిన మనము ఆత్మల భారం కలిగి ప్రార్థన చేయాలని నేను ఈ వాక్యం ద్వారా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నా మీ అందరూ వాక్యం ద్వారా ఎంతమంది భారం కలిగి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు అందుకని దినములు చాలా చెడ్డ దినముల్లో ఉన్నాం ఆఖరి దినాల్లో ఉన్నాం ఆఖరి గడియల్లో ఉన్నాం మన జీవితం అనే ఆఖరి గడియాలు కావచ్చు లోకం అనే ఆఖరి గడియలు కావచ్చు అంతం అనే ఆఖరి గడియలు కావచ్చు ఏ గడియలో ఉన్నా పర్వాలేదు నువ్వు దేవుని కొరకు సంసిద్ధంగా ఉన్నావా నువ్వు దేవుని కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నావా నువ్వు దేవుని కొరకు సంసిద్ధంగా అంకితం చేసుకొని ఆయన కొరకే జీవించాలనే ఆశతో ఎదురు చూసినట్టయితే ఆయన కృప మనకు దొరుకుతుందని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అందుకని ఆయన అంటున్నాడు కదా లో కసువార్త పన్నెండు అధ్యాయము నలభై ఒకటి వచ్చిన చదువుకుందాం ఆయన అంటున్నాడు కదా అప్పుడు పేతురు ప్రభు ఈ ఉపమానము మాతోనే చెప్పుచున్నావా అందరితోనూ చెప్పుచున్నావా అని ఆయన అడుగ్గా ఇట్లు ప్రభు ఇట్లు నేను తగిన కాలమున ప్రతివానికి ఆహారము పెట్టుటకు యజమానుడు ఇంటి వారి మీద నియమించినట్టి నమ్మకమైన బుద్ధి గల గృహ నిర్వాహకుడు ఎవడును ఎవని ప్రభువు 
ఎవని ప్రభు వచ్చివాడు అలాగూ చేయించుండుట కనుగొనను ఆ దాసుడు ధన్యుడు దేవునికి స్తోత్రం ఇంటి యజమానుడు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినప్పుడు ఇంటిలో మరి యజమానురాలుగా ఉండి తల్లిగా ఉండి గృహ నిర్వాహకంతలో నడుపుతున్నటువంటి వ్యక్తి యజమానుడు రాకు కొరకు ఎలా ఎదురు చూస్తుందో ఎప్పుడు వస్తాడు ఎప్పుడు భోజనం పెట్టాలి ఎప్పుడు వస్తాడు ఎప్పుడు ఆయన ఆకలి తీర్చాలి ఎప్పుడు వస్తాడు ఆయనకు తలుపు తీయాలి అనే ఆశతో యజమాని కొరకు ఇంటి యజమానురాలు ఎలా ఎదురు చూస్తుందో అలాగా ఏసయ్య రాజ్యము కొరకు ఏసయ్య రాకడ కొరకు మనం కూడా ఆ యజమానుడు ఎప్పుడు వస్తాడని మెలుకుగా ఉండి చూసే ఆ గృహం నడుపుతున్నటువంటి వ్యక్తి ఆ జీవితంలో మేలుకోగలిగినటువంటి వ్యక్తి ఆత్మలో నిద్రించుతున్నావేమో నువ్వు మేలుకో అని ఉంది అక్కడ ఇక్కడ అంటున్నాడు కదా యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఎవరు మేలుకొని తలుపు తీస్తారో యజమానుడు వచ్చినప్పుడు కనుగొని ఆశ కలిగి ఎవరు ఎదురు చూస్తారో అట్టి వారు ధన్యులని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అందుకని మనం ఈ కృపావాక్యం వింటున్నాం మనము మరి ఖచ్చితంగా ఆయన అంటున్నాడు కదా మరి ఎంటి యజమానుని పోల్చుకొని ఏసయ్య లోకానికి రాబోతా ఉన్నాడు నీ ఇంటికి రాబోతున్నాడు నీ ఆత్మీయ స్థితి ఎలా ఉందో పరీక్షించడానికి రాబోతూ ఉన్నాడు ఆయన అంటున్నాడు కదా ఆత్మలో ఎదిగే పిల్లలందరికీ ఒక పనిష్మెంటు ఎందుకంటే ఆయన మేలుకోగలిగి ప్రార్థన చేయమంటున్నాడు ఆయన గెచ్చమని తోటలోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా శిష్యులందరిని పిలిచి మెళ్ళుకోగలిగి నా కోసం కొంచెమైనా మెళ్ళుకోగుండి ప్రార్థన చేయలేరా అని అడిగాడు నిజమే మనం కూడా శ్రమలో ఉన్నప్పుడు ఆ పగలంత పనులు చేసుకున్నప్పుడు రాత్రంతా ప్రార్థనలు గడిపితే ఎంత మేలు ఎంత మహాభాగ్యమో ఆయన అంటున్నాడు ఇంటి యజమాని కొరకు ఎవరు ఎదురు చూస్తారో వాటి వారు ఎలాగా యజమానికి వచ్చినప్పుడు ఆకలి డప్పులు ఎలా తీరుస్తారో వారి అవసరతలు ఎలా తీరుస్తారో అట్టి వారి వలె ఉండాలని దేవుని యొక్క ఉపమానములో పోల్చి చెబుతూ ఉన్నాడు అందుకని గృహ నిర్వాహకుడు ఎలాగుండాలనేది అంటే గృహానికి కాదు కానీ నీ ఆత్మ గృహము ఎలా ఉంది నీ ఆత్మీయతను ఎలా నడపాలి ప్రభు ఒక రాజ్యం కొరకు సిద్ధపడాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాను ప్రభు రాకడ కొరకు మేలుకొని ప్రార్థన చేయాలని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇంటి వారి మీద నియమించినట్టు నమ్మకమైన బుద్ధి గలవారు గృహ నిర్వాహకుడు ఎవడు ఎవని ప్రభు వచ్చి వాడు అలాగు చేయుచుండును కనుగొనను ఆ దాసుడు ధన్యుడు అతడు తనకు కలిగిన దాని అంతటి మీద వాని ఉంచునని మీతో నిజముగా చెప్పుచున్నాను ఎవరైతే నమ్మకముగా ప్రయత్నిస్తున్నారో ఎవరితో ఎవరైతే యజమానుడు కొరకు రాకకుడు కొరకు రాజ్యము కొరకు ఏసయ్య కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అట్టి వారిని ఒక అధికారులుగా చేస్తాడట బల నమ్మకమైన దాసుడా నేను వచ్చి వారికి వేళ్ళుకొని ఉండవు గనక నా కొరకు ఎదురు చూస్తున్నావు గనక నిత్యము నీ కొరకు నిర్మించబడిన నా రాజ్యములో ప్రవేశించాలని అధికారం ఇస్తానంటున్నాడు ఎవరు ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తున్నాం మనందరం ఎన్నో గుళ్ళు ఎన్నో ఆలయాలు ఎన్నో మీటింగులు ఎన్నో లక్షల మంది మీటింగులు చూస్తూ ఉన్నాం ఆత్మ కొరకు ఎంతమంది ఎదురు చూస్తున్నాం ఎంతమంది ప్రయాసపడుతున్నాం ఎంతమంది వాక్యం కొరకు దేవుని కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం ప్రభు నువ్వెప్పుడు వస్తావో నాకున్న అవసరతలన్నీ తీర్చుకొని నాకున్న సమస్యలన్నిటినీ కనుగొని నీ రాజ్యము కొరకు నేను సిద్ధపడాలని ఆశతో ఉన్నానయ్యా అనని ప్రార్థన చేసినట్లయితే ఆయన పిలుపు కొరకు ఎదురు చూసినట్లయితే ఈ కృప కలిగిన వాక్యం వింటున్న ప్రతి కుటుంబాలని దేవుడు వెలిగించును గాక ఆయన కృపలో వారందరినీ దీవించబడిన గాక అందుకేనంటే ఆ వెలుగు ఫలము పొందాలని ఆశతో ఈ వాక్యము చేత దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఆ వెలుగు ఫలము ఎంతమంది పొందాలని ఆశపడుతున్నారో అట్టి వారందరూ ధన్యులని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అట్టి వారికి వెలుగు ఫలము కలుగును గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా నీ కొంత నాలుగు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా నీ కృపా వాక్యం చేత ఎంతమంది వింటున్నారో అట్టి వారందరిని జ్ఞాపకం చేసుకొని వారు వెలుగు ఫలము పొందులాగా సహాయం దయచ్చేయండి వెలుగులో నడవటానికి కృప చూపడిన ఆయన ఎవరు యజమాని వచ్చినప్పుడు మేలుకొని ఉంటారో అట్టి మనుషులు ధన్యులను సెలవిస్తున్నావు తండ్రి అయ్యా అలాంటి మేలుకు కలిగిన ప్రార్థన చేసే కృప మాకు నాకు అందరికి దయచేసి మీ నామగణతలు తీర్చిదిద్ది బలపరచమని ఏసు పరిశుద్ధ నామలు అడుచున్నాం తండ్రి హమేన్